sa iyo ang araw-araw, magpahinga muna tayo ako yung pagod na. It is your body telling you that it is time, so get some rest. Ang hirap po kung minsan, para ang kasalanan ng magpahinga, ay ako ang daming dapat payaran, ang daming dapat bilhin, ang daming gastos sa sabay, dapat magtrabaho na. Pag hindi ako yung kailan ko na magtrabaho, kahit ako ay magtagtatrabaho. Pero we also need rest, kaya ako ang magpahinga. Now what is rest to me if we are also burdened with labor? Ganun ka po. Ang tunay na panila, kung minsan po ang problema ko sa'yo, we identify our persons with our work, na parang ang trabaho natin, yun ang pagkatako natin. Na parang kapag inalis ang trabaho natin, hindi na natin na nangusin tayo, hindi na natin na lang ang pagkatako natin. Hindi po, trabaho lang po natin yun. Hindi yun ang buong pagkatako natin. So, pwede alisin, pwede isang kami muna, pwede magpahima muna, at hihiwalay ang trabaho sa tunay na pagkatako natin. When we join na akala natin ang trabaho natin, ay siya ang pagkatako natin. Ay nung ang Hindi ko po sa, hindi ko po sa ilami yung mga tape, hindi ko na kailangan sa tape. Maraming po tayong kapilang ng trabaho ng trabaho ko sa tape. Ay, may kakarapahan ng trabaho. Ngayon, after a while, kahit 40 years old, kahit 45 years old, nakatapin. Ako na magayari yun sa kinatrabaho, iniikot ko sa trabaho ng tulang pa sa pang opera sa puso ko. Ikalawang pong pahinga sa trabaho ay, kuminsan po ang pahinga ay hindi naman yung nakaigaan, walang ginagawa, ay kung nakakatagod, nakakasawa ko din yun, yung nakaya ka pala na nakakasampahan. Nakakapagod din yun, nakakasawa ko din yung maganda yun. Ang tunay na pahinga ko, sige nga lang, dapat may balance ka sa buhay. Balance. Tulad po na sa sakyan, may apat na gulong yan, dapat balance yun at pare-pareho ang hangin. Kapag iba-iba ang hangin ng gulong, gastos sa gas, gastos sa gulong, at baka ma-accidente ka pa. So, dapat balansin ang hangin ng bawang gulong. At ganun din po, yung, ang tawag din po, yung yoke ng kalabaw, ganun din po, dapat balansin yung, dapat lapat at sukat sa kalabaw. Kapag hindi po balansin yung at hindi sukat, ay naman ilang lapat na mapapagod ng kalabaw. Pero kapag lapat sa kanya yung, yung yoke niya, at tamang-tamang balansin, ay kahit po mag-araw hindi mapapagod. Ganun din po sa buhay. Para makapagpahin na dapat balansin. Dapat alam ko ang balansinin ang Diyos at ang personal ng buhay, ang familia at ang kaibigan, ang pagkatrabaho at ang pagdansa, ang para sa sarili at para sa iba. Kapag may balansin ka ito, ay nagkatrabaho ka para ka ng mamay niya. Amen? Amen. Ikat ko, pray. Ali kayo sa kahilig na lugar at tayo mag-isa. Ako ay naniniwala, parami na kayong pumilya, parami na natutunan, hinggil sa pananakot. Kaya nga hindi ito po tayo ang pagpananakot. May isi-share po ako ng simple paraan, a few simple steps on how to pray na itinuro mo sa akin ang isang matandang kapilangan pa. Sabi niya, ako ang simple lang ang pagdarasa. There are three simple steps to pray. Step one, just show up. Show up. Ibig sabihin, basta tumali ka at magpagin. Kung minsan po yung mga sakis na tapat tayo, kung minsan may mga ninyo, ay nakaw pumunaan ng sarap na tulong sa mga mamay gabi na lang ako sa mga mga kaya, ay gabi na po kung next pa sa akin na lang. Baka hindi sa wala tayo inspiration, kung isang tapat natin hindi nang gawa, kung hindi pumunit ito, baka sa kanya, hindi mo ito. Just show up. Kahit wala tayong inspiration, kahit wala tayong gana, kahit pagod kayo, kahit maraming ginagawa, just show up and you already did the first step to pray. Basta magpunta dito at magpakita kayo, Lord, pagod ako, wala akong mahisip, wala akong sumbun, wala akong gano'ng magkasal, pero nandito po ako, nandito po ako, dahil someday, dapat nandito. I'm here, Lord. It is already the first step to pray. First, show up. Second, shut up. Shut up. Kung minsan po, kala natin po yung nasa, ay, Lord, pwede ba naman dito? Okay po yun, ang tasang din mo, pero sometimes the best prayer is knowing 
call to just shut up. Just keep quiet and let the Lord do the Lord. Wala pong personal. Wala pong personal ang tamang ang tamang. I try, no po na po ang mga I try doing the only R quality. Was that first Friday for the R? Doon na ang tayo. Kami po na po may mas gusto na may pinapasas. I don't say that so, okay na po yun. So, only R, you read the whole R na pinapasas. That the king will have 24 hours to reach you, that that was done. Okay, okay. That's the prayer. I'm not in the next one. Pero, saan ako pa minsan minsan with this other? One beautiful form of prayer, which is just shut up. Just shut up. Sit quietly before the Lord. And allow the Lord, instead of you talking, allow the Lord to talk to you. Okay, ito lang ako natin. Show up, shut up, and third step in prayer is cheer up. Cheer up. But there was folks in Lisa, that's what I did.
Kwento mo ito ni Archbishop Chito Octavo, Ubispo po ng Manila. Nagtaabot pa po kami sa isang sa seminaryo ni Bishop Chito bago po rin silang diakon noon, patapos na po sila, Fortune Theology, at ako po may kapapasok sa San Jose, sa atin eh, First Year Theology. Sa so, pagkatapos po ng oral exams nila, at hindi po biro ang oral exams sa anil doon, sa San Jose po, ang oral exams doon, lima po ang anil na pare, na puro doktore, may doktore, ang nakaupo sa harap po, at pinagtatanong ng iba't ibang tanong sa iyo. At ang mga tinatanong, hindi lang po nang pinag-aralan mo ng fourth year, kundi pati pinag-aralan niyo mula first year theology. So, yun po ang mga tanong. So, pagkatapos po ng oral exams niya, pagod na pagod po po si Reverend Rob Chito Paranawan. So, naisipan po niyang magpahinga and to eat, to treat himself. Tapos po siya ng horror boulevard. Tapos ang natin po na, kung nasa na natin ngayon. Sakay po siya ng jeep, sabi niya, kung ba niya, pag nagpunta po ng horror boulevard extension, kung saan meron po po isang malaki ice cream parlor ng Magdonia. Yun lang ang nagtitinda ng ice cream na yun sa may kubaw sa Quezon City. So, nagluta po siya ng Shadwan to rest and to eat and to feed himself by eating ice cream. So, pagdating po niya dun sa ice cream parlor, umuha siya ng isang bandehano ice cream na may banana cream at daming soup at may mga nuts pa at cream sa itaas. At nung binigay sa kanya, wow, I will rest and I will eat the food of the ice cream. Nung napansin niya, yung tatabing mesa niya, mag-ina. Yung nahay at ang maliit na batang anak niyang dalawa. Umorder lang sila ng isang scoop ng ice cream sa isang maliit na baso. At nung ginagig ng waiter, yung inorder niya ng isang scoop na ice cream, itong nanay medyo nalitiya, pinuksan ang pampa at pinilabas ang isang maliit na kandila. Pinatang sa ice cream, sinigina, at pagulong sa isang tatay na sinigina na hapit na mabiti. And the mother of the child shared that the last bit of ice cream is so bad. As if we shall keep up from the beginning of the world to be there. Mas malalaman ko 